Hi students, welcome to Baskar's Biology. In this video, Intermediate Secondary Zoology Summation 20 Human Reproductive System and Mano Prachutpati Vyavastha In this Human Reproductive System, the Male Reproductive System Purusha Prachutpati Vyavastha 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 ये वीडियो चौस नवसर ने करना चैनल सब्सक्राइब चेस को भी सब्सक्राइब चेस कौन दे आधे वेदन का बेल आइकन लाल ऑप्शन एक्टर चेस ने चेसन प्रति वीडियो बोला मेरे को नोट करने रावण जाते हैं वो वीडियो लगा चौन दे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिन अवसर की चौन दे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना लोकेशन चिपकने के लिए उत्पेट कौन दे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ताले का लोकेशन ऐकड़ ऐंटे पेल्विस रीज़न लो अंदर जरूरत नहीं तो छोड़ दे इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ़ टेस्टेस इन लोन ऐंटे पॉर्स चिपकना ब्रू पॉर्स ऐंटे फर्स्ट लोकेशन चिपकना एक ए दिन तो पढ़ मन जेनेटेलिया, सो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होने दो। ये भी मन को ना ट्वेंटी पॉर्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पॉर्स। जो अंडे, the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। गुत्थ पेट को लेकर मन के scrotum में वोड़न जाएगा अंडे, एक डायग्राम में वोड़न जाएंगे, इधर मन के scrotum में पॉर्ट के वोड़े मन के वोड़न जाए टेस्टिस है ना दे ये देते हैं मनुम इटे ये टेस्टिस है ना दे स्क्रोटम अने पहुंच लो उन्तुं दे ये देवो नंटे बॉडी में जो बाइट कोण नंजोर उन्तुं दे क्या जोन द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी अब्डो एब्डोमिनल कैविटी ये दिक बत्तन कुंटे ये एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम मने देने डे एब्डोमिनल क्या होती है कि आउटसाइड बाइटिक व्याल बढ़ते होंगे तुम सो बाइटिक व्याल आर तो ना ट्वेंटी स्क्रोटम मने डे पहुंच लो ये टेस्टिस है वो उन्नत जरूरत होंगे इधर मान किसने फर्स्ट पार्टी को गुथपेट को टेस्टिस ये एक रोन डे स्क्रोटम मने पहुंच लो आप qualifying இவு தக்கு temperature लो உண்டல் கம்பசிருக்கிறேன் அந்த தக்கு temperature உண்டால் 2-2.5 degree centigrade வருக்கு தக்கு உண்டால் சு கப்பட abdominoகா உண்டே எப்படித்து மன்று favor கானே அக்குது body high temperature சின்ன அவுத்து நான்டே testis लो உண்டும் sperm effect வருக்கும் சு காபட்டே வருக்கும் abdominal cavity bite atmosphere लोக உண்டும் நான்டே स्पेर्मिटोजेंसिस इधर वो देन कोण थे स्पेर्मिटोजेंसिस स्पेर्म प्रोड्यूस आउट अन की बॉडी टेम्परेचर कंटे तक्को उन्नत टेम्परेचर इधर वो टू 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 पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड लो उन्नत लगा बट्टी ये वेब्डोमिन क्या होता है ना बॉडी ने जो बाइट कोण दबाने जरूरत है लेंथ ऑफ अबाउट फोर टू फाइव सेंटीमीटर्स विद तल के लेंथ एंड तो उन्होंने फोर टू फाइव सेंटीमीटर वर्तु लेंथ को उन्होंने जरूरत नहीं नेक्स्ट विद को सर के ऑफ अबाउट टू टू थ्री सेंटीमीटर्स विद को सर के टू टू थ्री सेंटीमीटर्स है ना वे जिन लोगों विद तल को उन्होंने जरूरत नहीं इधि� दिन अंदर ना टेस्टिकुलर लोबिल्स होते हैं इन्हीं टेस्टिकुलर लोबिल्स होते हैं इन्हें 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर उन्नत जरूरत है टेस्टिक तल के इंटरनल स्ट्रक्चर चोस्ते हैं वक्सर के डायग्राम में चोदता हूँ डायग्राम में क्या बोलूँ जरूरत है ये टेस्टिस इधर टेस्टिस अंदर कुंटे ये टेस्टिस लो टू फिफ्टी वर्कों गोड़ा टेस्टिकुलर लोबियल्स है ना उन्नत जरूरत होंगे 
నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈచ్ లోబ్యూల్ కంటైన్స్ వన్ టూ త్రీ హైలీ కాయిల్డ్ సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏమంటే సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ప్రతి లోబ్ లోను కాయిల్ హైలీగా హైలీగా కాయిల్ అయినటువంటి టూ టూ త్రీ వరకు మనకి ఏమంటే సెమినిఫిరస్ టాబ్ ట్యూబ్యూల్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి టెస్టిస్ లోపల లోబ్స్ ఉంటాయి ఎన్ని లోబ్స్ ఉంటాయంటే టూ ఫిఫ్టీ వరకు లోబ్స్ ఉంటాయి ఈ లోబ్స్ ని ఏమంటాము టెస్టిక్యులర్ లోబ్యూల్స్ అంటాం ప్రతి లోబ్ లోను మనకి ఏదో వస్తాయంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఒకటి నుంచి త్రీ వరకు కూడా వన్ టూ త్రీ హైలీ కాయిల్ మొత్తం కాయిల్ అయిపోయినటువంటి చుట్టుకు చుట్టుకు ఉన్నటువంటి సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనే ఉండడం జరుగుతుంది ఇన్ విత్ స్పెర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లోపలే స్పెర్మ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈచ్ సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఈజ్ లైండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఇన్సైడ్ బై టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ కాల్ మేల్ జర్మ్ సెల్స్ ఒకటి దీన్ని మనకు స్పెర్మటోకోని అంటాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెర్టోలి సెల్స్ ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి సో ఈ డైగ్రామ్ లో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒక సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్ తీసుకుంటే దీనిలో ఉన్నటువంటి పాస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి స్పెర్మిటోగోనియా ఏదైతే ఇదో ఇక్కడ స్పెర్మ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో ఈ స్పెర్మ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసే వాటిని మనం ఏంటంటే స్పెర్మిటోగోనియా సెల్స్ నుంచి స్పెర్మిటోజోవా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ఇంకేం ఉంటాయి సెర్టోలి సెల్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది అంటే స్పెర్మిటోగోనియా నుంచి స్పెర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్పెర్మిటోజోవా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది స్పెర్మ్ అనేది నెక్స్ట్ దీంతో పాటు అడిషనల్ గా ఉన్నటువంటి ఏంటంటే సెర్టోల్ సెల్స్ ఈ స్పెర్మిటోగోనియా అనే మనకి ఏమంటే మేల్ జర్మ్ సెల్స్ అని కూడా మనం చెప్పడం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ద ద మేల్ జర్మ్ సెల్స్ అండర్గో మియాటిక్ డివిజన్ ఇప్పుడు కూడా మనకి రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ లో జరిగేటటువంటి డివిజన్ ఏంటంటే మియాసిస్ డివిజన్ జరగాలి మైటోసిస్ డివిజన్ అనేది జరగదు మియాసిస్ డబల్ డివిజన్ ఎందుకు జరగాలంటే మియాస్ ఏదైతే జర్మ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి జర్మ్ సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో స్పెర్మ్ లో మనకు ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్స్ లోను సో ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ లోను ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ స్పెర్మ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అలాగే ట్వంటీ త్రీ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఎక్సెల్ లో ఉండడం జరుగుతుంది సో రెండు ఫ్యూజే మళ్ళీ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది దీని నుంచి మనకి ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అంటే అంటే క్రోమోజోమ్ నెంబర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలంటే కంపల్సరీగా ఏం జరగాలి మియాటిక్ డివిజన్ జరిగే ఈ స్పెర్మ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో కాబట్టి ద మేల్ జర్మ్ సెల్స్ అండర్గో ఏమవుతుంది మియాటిక్ డివిజన్ ఫైనల్లీ నెక్స్ట్ అయితే లీడ్ టు స్పెర్మ్ ఫార్మేషన్ ఈ రకంగా మనకి స్పెర్మ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ స్పెర్మ్ ఫామ్ అవడం చూసాం ఫస్ట్ అంటే మేల్ జర్మ్ సెల్స్ నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుంది స్పెర్మ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది సెట్టోల్ సెల్స్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే వైల్ సెట్టోల్ సెల్స్ ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషన్ టు ద జర్మ్ సెల్స్ ఈ జర్మ్ సెల్స్ అనేవి వాటికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఈ సెట్టోల్ సెల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది చూడండి ద రీజియన్స్ అవుట్ సైడ్ ద సెమినిఫిరియస్ ట్యూబ్యూల్స్ కాల్ ఇంటర్ సీటియల్ స్పేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే జర్మ్ ఏదైతే ఈ ఏమి చెడు మనకి సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ లో ద రీజన్ అవుట్ సైడ్ ద సెమిని ఈ ట్యూబ్యూల్స్ అవుట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని అవుట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటే ఇంటర్ స్టీటియల్ స్పేస్ అని చెప్తున్నాం చూడండి కంటైన్ స్మాల్ బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ ఇంటర్ స్టీటియల్ సెల్స్ ఆర్ లీడింగ్ సెల్స్ సో ఇందులో మనకి లీడింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ విధంగా జరిగింది ఈ రెడ్ కలర్ లో చూపించినంత కూడా ఇది ఇది సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఇది ఒక సెమినిఫిరస్ ట్యూబ్యూల్ ఇలా మనకి సెమినిఫిర ట్యూబ్యూల్స్ కి ట్యూబ్యూల్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్యాప్ లో ఉన్న దాన్ని ఏమంటే ఈ గ్యాప్ ఇంటర్ స్టీటియల్ స్పేస్ అంటాం ఇంటర్ స్టీటియల్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ ని మనకి అంటే ఇంటర్ స్టీటియల్ సెల్స్ ఆర్ మనకి లీడింగ్ సెల్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటి డైలాగ్ నెక్స్ట్ వచ్చరికి లీడింగ్ సెల్స్ సెంతసిస్ అండ్ సెక్రేట్ టెస్ట్ మన టెస్టిక్యులర్ హార్మోన్స్ కాల్ ఆండ్రోజెన్స్ మరి ఇవి లీడింగ్ సెల్స్ అని ఏం చేస్తాయి అంటే ఇవి టెస్టో ఏదైతే ఆండ్రోజెన్స్ ఉన్నాయో అంటే మేల్ కి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మేల్ రిపోర్ట్ సిస్టమ్ సంబంధించిన హార్మోన్స్ ఏమంటాయో ఆ హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇవి ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడొచ్చు ద మేల్ సెక్స్ ఎక్సరీ డక్స్ ఇన్క్లూడ్స్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు రిటి టెస్ట
ఇది మనకు అంటే రిటి టెస్టిస్ ద్వారా అంటే ఏదైతే మనకి టెస్టిక్యులర్ లోబిల్స్ లో ఉన్నటువంటి సెమీ ఫ్యూరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెమీని ఫ్యూరస్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఏ డక్ట్ లో ఓపెన్ అవుతున్నాయంటే రిటి టెస్టిస్ అనేటువంటి డక్ట్ లో ఓపెన్ అవుతున్నాయి రిటి టెస్టిస్ అనే డక్ట్ దేనిలో ఓపెన్ అవుతుందంటే వ్యాసా ఎఫ్రెంటి అనే దాంతో ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది చూడండి ద వ్యాసా ఎఫ్రెంటి లీవ్ ద టెస్టిస్ అండ్ ఓపెన్ ఇన్ టు ఎపిడెడమిస్ లోకేటెడ్ అలాంగ్ ద పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఈచ్ టెస్టిస్ ప్రతి టెస్టిస్ కి పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ లో ఉంటుంది ప్రతి టెస్టిస్ కి పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ఇది ఒక టెస్టిస్ అయితే ఈ టెస్టిక్ తలకి పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ సో ఇది మనం ఇక్కడ బెటర్ ఉంది ఈ పోస్టీరియర్ సర్ఫేస్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది అటాచ్ అయిన ఈ పార్ట్ ని మనం ఏంటంటే ఎపిడెడైమిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే రిటి టెస్టిస్ ఏమో వ్యాసే ఫ్రంటియా లో ఓపెన్ అవుతుంది వ్యాసే ఫ్రంటియా ఎపిడెడైమిస్ లో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి వారు ఈ ఎపిడెడైమిస్ ఏమవుతుందంటే ఈ టెస్టిస్ తలకి పోస్టీరియర్ పార్ట్ లో అటాచ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది ఇదే ద ఎపిడెడమిస్ లీడ్స్ ఏ వ్యాస్ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ సో ఇది దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళా వ్యాస్ డిఫరెన్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చే దట్ ఎసెన్స్ టు ద అబ్డామినల్ అండ్ లూప్స్ ఓవర్ ద యూరినరీ బ్లాడర్ ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ మేద నుంచి ఒక లూప్ కింద కనవర్ట్ అవుతుంది లూప్ కింద అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ ఏదైతే మనకి ఎపిడెడమిస్ ఉందో ఎపిడెడమిస్ అని కాయిల్ ఉంటుంది కాయిల్ ఉన్న ఎపిడెడమిస్ దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది వ్యాస్ డిఫరెన్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే పైకి లూప్ కింద లూప్ కింద కనబట్టే దేని మీద నుంచి వెళ్తుంది యూరినరీ బ్లాడర్ పై నుంచి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్ రిసీవ్స్ ఏ డక్ట్ ఫ్రమ్ సెమినల్ వెస్కిల్స్ అండ్ ఓపెన్ ఇన్ టు యూరిత్రా దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఇది యూరిత్రా ఏదైతే ఏమి చేయడం మనకి ఎజిప్లేటరీ డక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి దీస్ డక్ట్ స్టోర్ ద స్టోర్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద స్పెర్మ్ from the testis to the outside through urethra urethra dwara bite ki pampisthundi denni idi mottham idu em chestundante sperm ni store cheyadaniki ayithe matram use cheyadundi urethra dwara bite ki pampisthundaniki ayithe matram ee edi sperm ni idu use avadam jarugutundi next the urethra organizes from the the urinary bladder and extends through the penis it is external opening is called urethral meatus ante bite ki vachinatu bite opening so bite urethral meatus ante idu oka hole ee hole dwara ye rendu open avadam jarugutundi urinary bladder nunchi vachinatuvandi adi open avutundi at that same time manaki ante sperm kuda rendu kuda rendu kuda din din nunchi open avadam jarugutundi aa open ayyatadu danne manu entante urethral meatus ani cheppadam jarugutundi idi chudandi vas difference em undo vas difference em avutundi urinary bladder pai nunchi vachi ఇది ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది సెమినల్ వ్యాస్కిల్స్ ఉన్నాయి సెమినల్ వ్యాస్కిల్స్ ద్వారా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఈ దేనిలో కంటే యురిత్రాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది సో యురిత్రా తాలూకా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇది స్పెరమ్ అనేది స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది సో స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఇదేం చేస్తుంది బయటకు అనేది రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అయితే ఈ రిలీజ్ చేసేటటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్ నే మన ఏదే ఓపెన్ ఏదైతే బయటకు ఓపెన్ అవుతుందంటే యూరిన్ బ్లాడర్ నుంచి వచ్చినట్టు యూరిన్ దీని నుంచి బయటకు వస్తుంది స్పెరమ్ కూడా సేమ్ దీ దీని నుంచి బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అది ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పాయింట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద పెన్నిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎక్స్టర్నల్ జెనిటీలియా సో బయటకు వస్తున్నట్టు అంటే ఏదైతే మన స్క్రోటమ్ అబ్డామినల్ క్యాబిటీ నుంచి బయటకు ఉన్నా చెప్పుకున్నాం ఈ స్క్రోటమ్ ముందు ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ ఇది కూడా అబ్డామినల్ క్యాబిటీ నుంచి బయటకే ఉండడం జరుగుతుంది దీన్ని ఎక్స్టర్ అందుకని ఎక్స్టర్నల్ జెనటీలియా అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ పెన్నిస్ అనేది ఏమవుతుందంటే టెస్టిస్ తర్వాత టెస్టిస్ నుంచి ఏమవుతుంది ఇది ఓపెన్ బయటకు ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది బయటకు ఉండడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం మెయిల్ ఎక్స్టర్నల్ జెనటీలియా అని చెప్తుంది ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ స్పెషల్ టిష్యూ దట్ హెల్ప్ ద చూడండి ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ద పెన్నిస్ టు ఫెసిలిటేట్ ఇన్ సెమినేషన్ సో స్పెర్మ్ అనేది బయటకు రావడం కోసం అంటే బయటకి రిలీజ్ చేయడం కోసం ఈ ఏదైతే పెన్నిస్ అనుకున్నా పెన్నిస్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది యూజ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఎన్లార్జ్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ పెన్నిస్ కాల్డ్ గ్లాన్స్ పెన్నిస్ అంటాం ఎన్లార్జ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత గ్లాన్స్ పెన్నిస్ ఉంటుంది కొద్దిగా ఎన్లార్జ్ అయి ఉంటుంది ఈ దీన్నే మనం గ్లాన్స్ పెన్నిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్లార్జ్ అనేటువంటి పార్ట్ ఈ పెన్నిస్ పై ఉన్నటువంటి ఎన్లార్జ్ అనే పార్ట్ అంటే గ్లాన్స్ పెన్నిస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఏదైతే ఈ గ్లాన్స్ పెన్నిస్ అనుకున్నామో గ్లాన్స్ పెన్నిస్ ఈస్ కవర్డ్ బై లూజ్ ఫోల్డ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఈస్ కవర్డ్ ఫోర్ స్కిన్ అంటాం అయితే ఫోర్ స్కిన్ కూడా డైగ్రామ్ చూద్దాం ఒకసారి ఏదైతే మనం గ్లాన్స్ పెన్
దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి దీని ఈ పేరుని మనం ఏంటంటే ప్రోస్టేట్ అంటాము దాని కింద ఉన్నటువంటి ఈ ఈ రౌండ్ గా ఉన్నటువంటి వీటిని మనం ఏంటంటే బల్బో యురిత్రల్ గ్లాన్స్ అండి సో వీటిని చేసి ఎక్కడ అవుతుంది చూస్తే ఇక్కడ చూడొచ్చు విచ్ ఈస్ రిచ్ ఇన్ ఫ్రక్టోజ్ ఉంటుంది కాల్షియము అండ్ సెటన్ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండదు అవుతుంది అంటే ఏదైతే ఈ స్పెర్మ్ కి సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా అది దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి అంటే ఫ్రక్టోజ్ రూపంలో కానీ కాల్షియం అండ్ సెటన్ ఎంజైమ్స్ రూపంలో రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది ద సెక్రేషన్ ఆఫ్ బల్బో యురిత్రల్ గ్లాండ్ ఇంకా లాస్ట్ మనకు బల్బో యురిత్రల్ గ్లాండ్స్ దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే హెల్ప్ ఇన్ ద లూబ్రికేషన్ ఆఫ్ పెన్నిస్ పెన్నిస్ అనేది మనకి లూబ్రికేట్ అవడం కోసం ఎందుకంటే ఈ స్పెర్మ్ ఎజెక్ట్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు లూబ్రికేషన్ కోసం వాటి కోసం కూడా ఈ బల్బో యురిత్రల్ గ్లాండ్స్ అనేవి యూజ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది మేల్ రిపోర్టర్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎన్సీఆర్టి బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు కంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్య